Hello everyone. Okay, so hari ini kita akan belajar lecture yang ketiga. Our lesson objective adalah express the rules of indices such as a to the power of m times a to the power of n equals to a to the power of m plus n. a to the power of m divided by a to the power of n equals to a to the power of m minus n. a to the power of m to the power of n equals to a to the power of m times n where a greater than 0 and a cannot be equal to 1. Find the equations involving indices. Okay, let's look at our first lesson objective. So, kita nak expresskan rules of indices such as a to the power of m times a to the power of n equals to a to the power of m plus n. Kita nak expresskan ini. Kemudian a to the power of m divided by a to the power of n equals to a to the power of m minus n. Kita nak ambil ini. And a to the power of m to the power of n equals to a to the power of m n. Okay. Alright. So, kita tengok ya. Index form. Alright. Real number, dia boleh dibentukkan dalam bentuk index form. Okay. Di mana kita ada a to the power of n ini. Yang mana a tu adalah real number. Okay, A kita tu real number. Dan kita panggil real number tu sebagai base. Maksudnya A tu mestilah real number. Dan kita panggil dia sebagai base dalam index form. N itu pula adalah integer. Okay. N tu mestilah integer. Di mana kita panggil dia sebagai index ataupun exponent ataupun power. So A to the power of N ni can be read as nth power of a ataupun a to the nth. Okay. So, index form ni kita kena ingat a tu mesti real number dan kita panggil dia sebagai base. Ini a to the power of n. So, a ni adalah real number dan dia mestilah base. Okay. N ini pula adalah integer. Okay. Adalah integer dan dia dikenali sebagai power ataupun index ataupun exponent. Okey. Kemudian kita ada definition dekat sini. If a is an arbitrary real number and n a positive integer, then the number a to the power of n represent the product of the number a with itself n times. Okey, maksudnya a to the power of n ni sebenarnya dia adalah produk kepada number a Dengan dirinya Sebanyak N kali Okay So product of the number A With itself N times That is A to the power of N Sama juga dengan A times A times A times A Up to N times So ini adalah N kali lah Okay Contohnya Saya nak tulis 2 to the power of 5 Ah, Contohnya 2 to the power of 5 macam ni Ha, so, maksudnya saya darabkan nombor 2 tu sebanyak 5 kali. So, ini kita darabkan dia sebanyak 5 kali. Okay. Okay, kita, kemudian kita tengok kat sini. Sekiranya, so, if we multiply A cube and A squared. So, kalau saya multiplykan A cube dengan A squared ni. Okay, then awak tengok dekat sini. A cube tu adalah A darab A darab A. Kemudian A squared tu adalah A darab A. Okey, jadi dia akan dapat A darab A darab A darab A darab A. Dan kita nampak dekat situ dia ulang sebanyak 5 kali. Jadi maksudnya A to the power of 5. So which means A to the power of 5 ni sama je dengan A to the power of 3 plus 2. Jadi kita akan nampak dekat sini kita akan dapat satu properties. Okey di mana if a is any number and p q are positive integers then a to the power of p times a to the power of q is equals to a to the power of p plus q. If we divide a cube by a squared so kita akan nampak kat sini a cube tu a darab a darab a tiga kali a squared tu a darab a ke kita bahagikan mereka so kita nampak kat situ ada common term ok so divide kan mereka dan kita akan dapat jawapan dia sama dengan 
A. Okay, so di sini A ni adalah A to the power of 1. Which is kita tahu A to the power of 3 minus 2 sama je dengan A to the power of 1. Jadi kita akan ada lagi satu property iaitu A to the power of P over A to the power of Q is equals to A to the power of P minus Q. Okay, jom kita recap. Okay, kita ada property yang pertama A to the power of P times A to the power of Q equals to A to the power of P plus Q. Okay, properties yang kedua, A to the power of P over A to the power of Q is equals to A to the power of P minus Q. Okay, so now kita nak gunakan kedua-dua properties ini supaya kita boleh dapat another properties. Okay, so cuba kita tengok kalau saya ada A to the power of kosong, dia sama je dengan A to the power of P minus P. Ah, Sebab kita tengok properties yang kedua tu. A to the power of P minus Q sama je dengan A to the power of P over A to the power of Q kan Jadi kita apply benda yang sama A to the power of P minus P ni sama je dengan A to the power of P over A to the power of P Jadi kita nampak ada common term dekat situ A to the power of P divide dengan A to the power of P Which is dia akan bagi kita nilai dia 1 okay, Jadi kita akan dapat properties yang ketiga iaitu A to the power of 0 is equals to 1 Okay, so kita tahulah dekat sini uh, properties yang ketiga, okay, kita kena ingat A to the power of 0 is equals to 1. Okay, so sekarang ni kita tahu uh, A to the power of negative P times A to the power of P, dia sama je juga dengan A to the power of P minus P. Okay, so dekat sini kan, kita tahu A to the power of P minus P ni sebenarnya A to the power of negative P times A to the power of P which is dia equals to 1. Okay, jadi dekat sini kita dah tahu benda ni daripada uh, properties yang ketiga kan. Okay, so kita tahu A to the power of negative P times A to the power of P is equals to 1. Jadi dekat sini saya nampak kalau saya nak cari A to the power of negative P kan. So A to the power of P tu pergi ke sebelah kanan. So dia akan dapat 1 over A to the power of P. Jadi dekat sini kita dah adalah uh, properties yang keempat iaitu A to the power of negative P sama dengan 1 over A to the power of P.